Hello, xin chào các mẹ đã quay trở lại với chuỗi bài tập lấy lại vóc dáng sau sinh Và cơ bụng một một đó là một niềm mơ ước của các mẹ sau khi chúng ta sinh xong Có đúng không nào? Vì Ngọc Anh hiểu rằng là sau khi chúng ta sinh xong thì các mẹ đều gặp một cái vấn đề Đó chính là phần bụng của chúng ta bị chảy xệ, trùng nhão <cười> Thực sự là nó rất là mất mỹ quan và khiến cho các mẹ cảm thấy thiếu tự tin về cái bụng của mình Thế nhưng mà đừng có lo, các mẹ đừng lo bởi vì bây giờ các mẹ đã được uh, tiếp xúc và được tiếp cận, được biết đến cái kênh youtube của Ngọc Anh rồi Thì trong kênh youtube này sẽ có rất nhiều các tài nguyên cho các mẹ tập luyện và phương pháp ăn uống, những cái chế độ để mẹ có thể lấy được lại vòng bụng của mình Và như bản thân Ngọc Anh thì các mẹ cũng nhìn thấy rồi đấy Mình cũng là một bà mẹ và đã từng có con nhỏ Thế nhưng mà bây giờ thì uh, mọi người nhìn thấy rằng là cái cơ bụng của Ngọc Anh nó rất là rõ Nó rất là rõ cơ bụng và đặc biệt nữa là chúng ta sẽ nhìn được thấy cả cái sóng bụng cái rãnh bụng và đây gọi là rãnh bụng một một thì có lẽ là rất nhiều mẹ cũng mong muốn hy vọng sẽ sở hữu được cái rãnh bụng này thì để sở hữu được rãnh bụng này thì các mẹ sẽ cần phải có một cái chế độ ăn uống thực sự là khoa học sau khi chúng ta sinh xong thì cái cơ của chúng ta nó đang bị trùng nhão ra rồi thì chúng ta cần phải ăn những cái thực phẩm bổ sung hàm lượng đạm cao ví dụ như là mẹ ăn nhiều protein chứa trong động vật như là thịt cá trứng sữa đó, hoặc là mẹ bổ sung protein từ thực vật như là các loại hạt ngũ cốc, hạt mắc ca, ốc chó, hạt điều, hạnh nhân Thì những cái thực phẩm đấy sẽ giúp mẹ tăng cường hàm lượng protein lên Và nó sẽ giúp cho cái vùng cơ bụng của mẹ nó được phát triển và cắt giảm đi lượng mỡ cho mẹ Song song với đó thì mẹ sẽ bổ sung thêm collagen Tất nhiên thì collagen thì chúng ta sẽ phải bổ sung vào trong một cái thời gian nhất định Chứ ngay khi sinh xong thì cũng chưa thể sử dụng được ngay Nhưng nếu như chưa sử dụng được collagen ngay thì mẹ có thể bổ sung bằng việc sử dụng các cái kem dưỡng da Để tăng độ đàn hồi cho da bụng lên Thì cái da bụng của mẹ nó sẽ được co về nhanh nhất có thể Và từ đó thì mẹ sẽ nhanh chóng lấy được lại cái vùng rãnh bụng này và một điều không thể thiếu đó chính là tập luyện Thì ngay bây giờ Ngọc Anh sẽ bật mí cho các mẹ một bài tập để giúp cho mẹ uh, làm cắt giảm được đi lượng mỡ bụng ở phía trước Và nó sẽ lộ ra vùng rãnh bụng hai bên này cho các mẹ nha Rãnh bụng một một ok Bây giờ thì xin mời các mẹ vào bài tập cùng với Ngọc Anh nào Ok và bây giờ thì mẹ hãy đứng ở trên thảm của mình ở cái bài tập này thì chúng ta sẽ cần có một chút xíu thể lực và mẹ nhớ rằng là chỉ bài tập này sẽ chỉ phù hợp với những mẹ sau khi chúng ta sinh xong từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng Đặc biệt là những mẹ đã sinh mổ thì chúng ta bắt buộc phải qua 2 tháng rưỡi đến 3 tháng mới được tham gia tập bài tập này nha Còn những mẹ sinh thường thì các mẹ có thể tập bài tập này từ 1 tháng rưỡi là đã có thể tập được rồi Ok, nào bây giờ thì mẹ hãy đứng ở trên thảm và chúng ta giữ cho hai chân mở rộng bằng hông hai bàn chân song song với nhau thực hiện động tác đầu tiên khi vào mẹ sẽ vươn cả hai tay lên đồng thời kiễng cao gót chân của mình lên rồi thở ra hạ tay và hạ chân xuống để ý khi chúng ta kiễng chân thì để cho mẹ có thể cân bằng được tốt hơn thì mẹ phải siết chặt cơ bụng lại thu cái phần rốn của mình lại thì mẹ mới có thể kiễng cao chân lên mà không bị tròng chành chúng ta sẽ thực hiện động tác này 15 nhịp bắt đầu Khít vào vươn tay lên Rồi thở ra hạ tay xuống đồng thời hạ gót chân Lần 2 lên Xiết cơ bụng nào Thở ra hạ tay và hạ chân Lần 3 nhớ là phải thu rốn lại và xiết cơ bụng nha Thở ra hạ 4 lên Thở hạ 5 lên Thở, hạ 6, hít lên Thở, hạ 7, hít lên Thở, hạ 8, hít lên Thở, hạ 9, hít lên Thở, hạ 10, hít lên Thở, hạ, 5 nhịp nữa nào 5, hít lên Thở, hạ, 4, hít lên Xiết cơ bụng lại mẹ ơi Thở, hạ, 3, hít lên Thở, hạ, 2 nhịp nữa 2, lên nào Thở, 
hạ lần cuối Một hít lên Thở ra Rồi Từ từ chúng ta chống gối Bước lùi chân về sau Chống gối và chống bàn tay xuống thảm Tiếp tục Cánh tay và bắp đùi của mình vuông góc với thảm hai đầu gối mở rộng bằng hông Thực hiện Khít vào chúng ta duỗi chân trái về phía sau và nâng lên Đồng thời đưa tay phải về trước Thở ra co gối chân trái và chạm khỉu tay phải vào gần gối Thực hiện liên tục như vậy khít vào và thở ra Liên tục như vậy trong vòng 10 nhịp sau đó chúng ta sẽ đổi bên và thực hiện lại với chân bên phải nha Chuẩn bị bắt đầu với chân trái trước nào Bắt đầu Hít, thở co Lần hai Thở Ba Thở Bốn Thở Năm Thở Sáu Thở Bảy Thở Tám Thở 9 Thở 10 Thở Ok Hạ xuống và chúng ta đổi bên Thực hiện với chân phải và tay trái Chuẩn bị Bắt đầu Hít Thở Hít Thở Lần 3 Thở 4 Thở 5 Thở 6 Thở 7 Thở 8 Thở 9 Thở lần cuối nào 1 Thở Rồi hạ gối xuống Nâng người lên Chúng ta chuyển tiếp động tác tiếp theo Mẹ mở rộng đầu gối bằng hông Chống đầu gối Ở cái tư thế này nếu như mà tì gối xuống thả Mẹ cảm thấy bị đau gối Thì mẹ có thể là kê thêm một chiếc khăn Hay là đặt gấp đè hai ba lớp thảm vào Để chúng ta cảm thấy nó êm hơn Rồi cách thực hiện tư thế tiếp theo Hai tay để ngang với mang tay Lưu ý này Cuộn xương cụt Thu rốn lại Nào, Thử làm nha Cuộn cái xương cụt của mình Thu rốn lại cái xương mu mình hơi đẩy về phía trước một chút xíu Cách thực hiện Khóa cứng toàn bộ thân của mình Khít vào thì mình duỗi tay và đồng thời đổ người ra sau Thở ra thì co lại Mẹ lưu ý Toàn bộ từ vai xuống đến đầu gối của chúng ta đều được khóa cứng lại Và chúng ta chỉ đổ hết toàn bộ thân ra sau thôi Chúng ta không có ưỡn ngực như thế này nha cũng không có để cong mông nha Khóa cứng Nào, chuẩn bị Bắt đầu Hít vào đổ người ra sau duỗi tay Thở ra cò lại Chúng ta thực hiện 10 nhịp nha Hít vào 2 Thở ra Hít 3 Thở Hít 4 Thở Hít 5 Thở Hít 6 Thở Hít 7 Nhớ là phải thu rốn lại và không đẩy hông về trước nha Thở Hít 8 Thở Hít 9 Thở Hít 10 Thở Ok rồi bây giờ duỗi thẳng hai chân và nằm nghiêng người sang bên trái, tì khỉu tay trái xuống thảm, bắt chéo cả hai chân, chân trái ở dưới, chân phải ở trên thì chân phải sẽ đưa về phía trước. Có hai cách, nếu như cơ thể của mẹ còn yếu thì mẹ sẽ chống cái tay phải của mình xuống thảm, để hít vào thì mình dùng lực của cả cánh tay và mình nâng hông của mình lên, rồi thở ra thì hạ xuống. Còn nếu như mà cơ của mẹ tốt hơn, mẹ khỏe hơn thì mẹ sẽ đưa tay ngang về mang tay của mình. Hít vào và chúng ta nâng lên nha. Thực hiện 10 nhịp rồi sau đó chúng ta sẽ đổi bên. Bắt đầu. Hít vào nâng hồng. Thở ra xuống. Hít. Hai. Thở ra. 
3 Thở 4 Thở 5 Thở 6 Thở 7 Thở 8 Thở 9 Thở 10 Thở Ok Đổi bên nào Chống tay phải xuống và chúng ta bắt đầu thực hiện lại với bên phải Chuẩn bị Vào Hít Thở 2 Thở 3 Thở 4 Thở 5 Thở 6 Thở 7 Thở 8 Thở 9 Thở 10 Ok, hạ xuống Rồi từ từ chúng ta nằm ngửa nào Co hai chân lại và thực hiện tư thế gập bụng Hai tay để ngang với mang tay của mình Hít vào chúng ta sẽ nằm xuống và thở ra thì nâng cao vai của mình lên Duỗi thẳng cánh tay và với tay tiến gần tới đầu gối Hít vào chúng ta lại hạ xuống và thở ra thì nâng lên Thực hiện liên tục như vậy trong vòng 15 nhịp Chuẩn bị Bắt đầu Hít Thở Hít Thở 3 Thở 4 Thở 5 Thở 6 Thở 7 Thở 8 Thở 9 Thở 10 Thở 5 nhịp nữa nào 5 Thở 4 Thở 3 Thở 2 Thở 1 Lần cuối Thở Ok Hạ xuống một động tác cuối cùng Động tác cuối cùng này kích hoạt vào vùng cơ hai bên rất là sâu nha Khi mà mẹ tập cơ hai bên này sâu thì nó sẽ dễ dàng tạo ra cái vùng rãnh uh, Rãnh một một ở trên bụng của mình Động tác cuối cùng này thì nó cũng gần gần giống như động tác vừa rồi Mẹ sẽ nâng đầu lên Và mẹ giữ cho hai vai của mình tách ra khỏi thảm Và cánh tay của mình song song với sàn như thế này Và sau đó thì lần lượt mẹ sẽ với tay sang bên phải Rồi với tay sang bên trái Cảm giác của cái tư thế này là cái ngón tay của mình với thật xa xuống dưới Càng xa càng tốt Cảm giác như là mình muốn với một vật gì đó ở phía bên phải này Với xa 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 Thì khi mẹ với như vậy mẹ thấy cái lườn bên phải của mình nó siết rất là căng Và chúng ta sẽ thực hiện liên tục như vậy trong 20 nhịp Nghĩa là phải trái trái phải trái phải Thì trái là một phải là hai trái là một phải là hai Và cứ như vậy đến 20 nhịp Nhá ok Rồi chuẩn bị Hít vào, nâng đầu và nâng vai lên và duỗi cánh tay. Bây giờ chúng ta hít thở tự do nha. Phải, trái, ba, bốn, mới xa tay nào. Năm, sáu, bảy, tám, với xa tay. Chín, cao vai lên nào. Mười, mười, chín, cao tay. Tám, bảy, cao vai. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một rồi hạ xuống Mẹ có thấy phần bụng của mình nóng lên không? Nếu mà bụng của mình chưa nóng Thì mẹ sẽ lặp lại động tác vừa rồi Một vòng nữa cho Ngọc Anh nha Còn với Ngọc Anh thì thấy bụng của mình nóng lắm rồi Mình sẽ nằm nghỉ ở đây Điều hòa lại hơi thở nhé Duỗi chân ra và chúng ta bắt đầu điều hòa nào Ba nhịp hít thở dài Hít sâu và đẩy căng tròn bụng của mình lên Rồi thở ra đưa bụng hạ xẹp xuống Hít sâu đẩy căng tròn bụng lên Thở ra đưa bụng hạ xẹp xuống 
Hít sâu căng tròn bụng của mình Thở ra Rồi từ từ mở mắt Lật nghiêng người sang bên thuận và ngồi dậy Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay với một bài tập Pilates, Pilates à, giúp cho mẹ lấy lại cái đường rãnh bụng một một à, cách để thực hiện nó đó chính là chúng ta tập một loạt các cái động tác về cơ à, co giãn liên tục vào kích hoạt vào cái vùng cơ bụng này, cơ bụng trước này và cơ hai bên để giúp cho mẹ có thể tạo ra được cái đường rãnh bụng một một. Nhưng tất nhiên là không thể chúng ta vừa mới tập xong mà chúng ta có rãnh bụng ngay được có đúng không nào? Nhưng chắc chắn là bụng của các mẹ bây giờ đang nóng lên, cảm thấy dâm gian dâm gian nào quanh bụng thì như vậy là bài tập đã rất hiệu quả. Chúng ta hãy tập luyện nó nhiều lần nữa sau những cái ngày tiếp theo để giúp cho cái cơ bụng của mẹ nhanh chóng được phục hồi nhé. Và có một cái điểm lưu ý mà Ngọc Anh muốn chia sẻ cho các mẹ đó là Việc tập luyện cơ bụng phải được thực hiện sớm nhất có thể Ở đây là từ 2 đến 3 tháng trở ra Chúng ta thường có một cái thói quen đó chính là uh, Chúng ta sẽ để cái phần bụng của mình như vậy Cho đến khi nào mà có thể là cai sữa cho con Thì mẹ mới bắt đầu tham gia vào một cái hành trình giảm cân Hoặc là giảm mỡ hoặc là tập cho cái bụng của mình săn lại Thì thực sự nếu như để đến thời điểm đó Tức là một năm rưỡi đến 2 năm sau khi sinh xong thì tỷ lệ mẹ có thể cải thiện được lại cái vùng bụng của mình nó sẽ rất là nhỏ Nó sẽ chỉ chiếm được 50% thôi Nhưng nếu như mẹ tập luyện ngay sau khi mẹ sinh xong từ 3 tháng Thì cái tỷ lệ phục hồi nó có thể lên đến 99% Mẹ có thể nhìn thấy vùng bụng của Ngọc Anh Và mình còn cảm thấy rằng là cái bụng của mình bây giờ đẹp hơn cả hồi con gái Chính vì thế nên là các mẹ phải tập càng sớm càng tốt còn nếu mình để lâu thì cái vùng mỡ ở bụng của các mẹ nó đã bị chuyển hóa, nó không còn là mỡ non nữa Và khi đó thì cái khả năng để chúng ta thuyên giảm nó sẽ khó hơn Tương tự như vậy vùng da bụng cũng thế Các mẹ cứ hình dung là cái da của mình nó giống như một sợi dây chun Và nó bị kéo giãn ra quá là lâu mà không có được có một cái hành động cải thiện nào để cho nó phục hồi lại Thì sẽ rất khó để phục hồi có đúng không nào Chính vì thế nên là hãy tập luyện sớm nhất có thể nha và Ngọc Anh hiểu rằng là cái quỹ thời gian của các mẹ sau khi sinh xong là không nhiều Chính vì thế nên là Ngọc Anh sẽ liên tục chia sẻ những cái bài tập ngắn Để các mẹ tranh thủ tập vào những lúc bất kỳ cái thời điểm nào rảnh rỗi trong ngày mẹ đều có thể tập được 15 phút, 20 phút và nếu như mẹ có thể có thời gian nhiều hơn thì lên đến 30 phút thì quá là tuyệt vời thì đấy chính là cái hành trình mà Ngọc Anh đã xây dựng rất 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 nhiều các nội dung cho các mẹ Nên hãy tiếp tục theo dõi kênh để xem được nhiều cái video bài tập hơn nhé Và song song với đó thì mình cũng chia sẻ cho các mẹ cả những cái nội dung về dinh dưỡng Cái cách ăn uống như thế nào để mẹ vẫn giữ được sữa mà vẫn đảm bảo về chất lượng nuôi con Và trên hành trình này bất kỳ khi nào mẹ cảm thấy khó khăn hay bối rối Và muốn được một ai đó chia sẻ và thấu hiểu với mẹ Thì hãy ngay lập tức kết nối với Ngọc Anh Vì Ngọc Anh luôn luôn sẵn sàng muốn lắng nghe câu chuyện của các mẹ để giúp đỡ các mẹ và xin chào hẹn gặp lại các mẹ trong những bài tập sau